وعليكم السلام كاسم مزاج هنا الحمد لله خير مفتي صاحب ہمارا یہ شو جو تھوڑی دیر سے تاخیر سے شروع ہو رہا ہے لیکن ایسی کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت پڑتی ہے اور کیونکہ آپ کے آپ جو ہمیں باتیں بتاتے ہیں وہ سننے کو کہیں ملتی نہیں ہے اور یہ جو 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 قصہ ہوا کراچی میں آج یعنی بائیس مارچ کو عالم دین شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی پر قاتلانہ حملہ ہو گیا ان کے اوپر گاڑی میں جا رہے تھے اور دونوں طرف سے موٹر سائیکلز آئے اس پہ دو دو لوگ بیٹھے تھے اور انہوں نے اندھا دن گاڑی پہ گولیاں برسانی شروع کر دیں اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ یہ پاکستان پر اور عالم اسلام پر احسان یہ ہوا اللہ کا کہ وہ محفوظ رہے زندہ سلامت رہے اور ٹھیک ہیں نقصان یہ ہوا کہ ان کے ڈرائیور اس میں شہید ہو گئے اب یہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا جو کہ ساری دنیا عالم اسلام ہل گیا ہے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اس موقع کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے تمام دیکھنے والے بے چین ہیں آپ کی زبان سے سننے کے لیے کہ یہ کیا ہوا کیوں ہوا اور اس کا کیا حال ہے میں نے بہت سے سوال کر دیا آپ سے ایک ساتھ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بات سب سے پہلے میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک آج چوز کیا اور ظاہر بلکہ کوئی کرنٹ ایشو تھا اور اتنا سینسیٹیو ایشو تھا کہ اس کو سکپ نہیں کیا جا سکتا تھا بھلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئی ٹیکنیکل ایشوز بنے لیکن ہم اس کی اس لیے نہیں کیا کہ ظاہر ہے کہ بہت سینسیٹیو موضوع آج زیر بحث ہے اس میں شک نہیں کہ جو ٹاپک آپ نے چوز کیا کہ شیخ الاسلام جو کہ میرے جو برائے راست مشفق استاد بھی ہیں جسس مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتم العالیہ جن پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس حوالے سے میں ایک تو اس بات پر گفتگو کروں گا کہ ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں پاکستان کی سرزمین میں اور دوسرا ایک گزارش کروں گا اور ایک غلط فہمی کا ازالہ کروں گا جہاں تک کہ اس سوال کا تعلق ہے یہ واقعات اس قسم کے پاکستان کی سرزمین پر کیوں ہوتے ہیں جبکہ یہ ملک پاکستان ہے یعنی پاک لوگوں کی سرزمین ہے تو جب پاک لوگوں کی سرزمین ہے تو پاک لوگوں کی زندگیوں کو وہاں تنگ کرنے کا پھر کیا مطلب ہے اور پھر مولانا تقی عثمانی صاحب پر یہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یعنی ایک مولانا تقی عثمانی صاحب پر حملہ جو ہے یہ حقیقت میں میں سمجھتا ہوں یہ علم و فضل اور حکمت و دانش پر حملہ ہے اور یہ حملہ آور جو کوئی انسان نہیں ہے بلکہ حیوان سے بھی بدتر ظلم و جہالت کا دوسرا نام ہے بربریت کا دوسرا نام ہے جس نے یہ حملہ کیا عمر تقی عثمانی صاحب پر یہ جو حملہ ہوا ہے اس طرح اہل علم پر یہ پہلا حملہ نہیں ہے اس سے پہلے حملے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن یہ اس نوعیت میں پہلا ہے کہ اس میں یہ اہل علم بچ گئے ورنہ پہلے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں اہل علم کام آگئے اور شہادت کے مقام پر فائز ہو گئے چنانچہ میری مادر علمی جامد العلوم اسلامی علامہ بن اوریٹون کراچی پاکستان کے چانسلر مختار الامہ حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار رحیم اللہ و تعالی ان پر سب سے پہلے جو ہے وہ حملہ ہوا اور اپنے قافلے کے ساتھ تھے ان میں ان کے اور رفقہ بھی شہید ہوئے خاص پر مفتی عبدالسمی صاحب رحیم اللہ وہ بھی ساتھ شہید ہو گئے پانچ چھے لوگ ان کے ساتھ شہید ہوئے پھر ان کے بعد جو ہے میرے والد نسبتی اور شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیان بھی شہید رحمت اللہ علیہ جو جامع اسلام بن اوری ٹاؤن کے عظیم الشان استاد الحدیث تھے وہ جو ہے وہ شہادت کے مقام پر فائز ہوئے اس کے بعد جو میرے استاد الفقہ والفتاوہ حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزی جو مفتی آزم تھے جامع اسلام میں بن اوری ٹاؤن کے وہ جو ہے شہادت کے مقام پر فائز ہوئے اور اسی طریقے سے جو ہے مفتی عبد المجید دین پوری اور ان کے ساتھ اور پانچ چھے مفتیوں کا پورا جو گروپ یہ جو ہے مقام شہادت پر فائز ہوئے تو ایک لمبی فیرست ہے یہ تو ایک ادارے کی بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ اور ادارے بلکہ پورے پاکستان کو اٹھا کے دیکھیں لاہور کے اندر جو مفتی نعیمی یا رحم اللہ و تعالی وہ جو ہے وہ خود کچھ حملے کے اندر وہاں وہ شہید ہوئے اور کتنے لمبی فیرست ہے تو سوال 
بات یہ کہ اتنی مسلسل پیدر پہ اہل علم جو ہے وہ اس ظلم و جبر کا شکار ہو رہے ہیں اور اس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں لیکن یہ سلسلہ رکتا کیوں نہیں ہے اور آج جو ہے وہ مولانا تخی عثمانی صاحب پر حملہ ہوا پھر حکیم سعید جو ہے وہ کراچی کے اندر حکیم سعید جیسی جو قادہ اور شخصیت ان پر حملہ ہوا وہ اس حملے میں تو کسی حملے میں کوئی بچا نہیں ہے یہ پہلا موقع ہے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہے دامد و برکات ملالیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا محفوظ رکھا اور ان کا محفوظ رکھنا یہ واقعی پورے عالم اسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کیونکہ علم و فضل کا یہ ستون جو ہے یہ اس وقت پورے عالم اسلام کے لیے صرف بلکہ استاد العرب والعجم میں ان کو کہتا ہوں کہ عرب کی دنیا کے بڑے بڑے علماء اور یہ صلح جو ہے ان سے قصب فیض کرتے ہیں ان کی جو فقیحانہ جو ان کے جو استمبات ہیں اور جدید دنیا کے اندر ان کی جو ہے اجتہادات ہیں اور دیگر جو ہے یہ بینکاری اور معاشیات کے حوالے سے ان کی جو ہے جو ہے تحقیقات ہیں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے ایسی شخصیت کے اوپر ہاتھ ڈالنا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سرزمین جس میں پی در پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا اور جبکہ کراچی میں سننے میں یہ آ رہا تھا کہ اب ملک میں امن ہو گیا امن ہو گیا امن و آشتی ہو گئی بڑے اچھے محول چل رہے ہیں اس کا مطلب یہ تو سمندر کی خاموشی تھی جس کے اندر موجیں چھپی ہوئی ہیں یہ وہی بات ہو گئی تو ان پر آج یہ حملہ ہوا تو اصل میں یہ کیوں ہوتے ہیں اصل وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں حملہ جب ہوتا ہے ان اہل علم پر تو ان ظالموں کو ان مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا یہ ہے اس کی بنیادی وجہ جو قرآن کریم نے کہا کہ جو بھی مجرم ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے بلکہ کھلم کھلا سب کے سامنے اس کو کڑی سزا دی جائے قصاص کے بدلے میں اس کو جائے قصاص ان قتل کیا جائے اگر اس سے اس کے ناک کاٹی اس کی ناک کاٹی جائے اس کے آنکھیں نکالی اس کے آنکھیں نکالی جائیں تو گویا کہ نفس کو نفس کے بدلے میں اور آزا کو آزا کے بدلے میں اس کو کھلم کھلا سزا دی جائے لیکن چونکہ ہمارے ملک پاکستان میں سزا نہیں دی جاتی اور مزی کی بات یہ کہ سب اہل علم کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے کہ اہل علم جتنے ہیں یہ اہل علم کے جتنے بھی مجرم ہیں ان مجرم کو تختہ پھانسی تک پہنچایا نہیں جاتا بلکہ وہ کیس جو پیشیوں کے اندر ایسا گم ہو جاتا ہے خبر ہی نہیں اب میں نے جو اتنی لمبی فریض علماء کی بتائی ان میں سے ایک بھی کسی عالم کا قاتل پکڑا گیا ہو مجھے دکھا دیں آپ کو یاد دلاتا ہوں مولانا سمی الحق کتنی بڑی قضاء اور شخصیت ان کے قاتلوں کی خبر نہیں اور کیا ہوگا یہ پیشے پڑتی جلے جائے گی لیکن دوسری طرف اگر ایک عاشق رسول اگر کوئی کرتا ہے قربانی دیتا تو اس کو فورا پھانسی کی تختے پر لٹکایا جاتا ہے اور کسی فوجی جنرل کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے فوراں جہاں وہ اس کو پانسی کے تخت بھی لٹکایا جاتا ہے لیکن یہ کیا بات ہے کہ یہ اہل علم جو پوری امت مسلمہ کے سرمایہ ہیں بلکہ پاکستان پاکستان کی سرزمین تو اس حوالے سے پوری دنیا میں امتیازی شان رکھتی ہے کہ جتنے اہل علم اور جس درجے کے اہل علم پاکستان کی سرزمین میں موجود ہیں پوری دنیا میں ایسے نہیں ہیں جن کو اللہ نے ایسی حکمت بصیرت اور علم و دانش عطا کر رکھی ہے لیکن خود پاکستان کی سرزمین ان کی قدر نہیں کر رہی بلکہ ان کے خون شہادت سے وہ سرزمین رنگین ہو رہی ہے تو اس لیے جب مجرموں کو سزا نہیں دی جائے گی اس وقت تک یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے اور آج تک کسی عالم دین کے مجرم کو گرفتار نہیں کیا گیا اور اس پر سزا جاری نہیں کی گئی اس لیے سلسلہ بند نہیں ہوتا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آگے بھی آپ امید رکھیں کہ آپ سمجھے بند ہو گیا آگے بھی امید رکھیں اس سلسلے چلتے رہیں گے جب تک کہ حکومت جو ہے مجرموں کو کڑی سزا نہیں دے گی اور دوسری بات غلط فہمی کے اضالہ یہ کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ سیاسی نعرہ کی حکومت نہ اہل ہے لہذا اپوزیشن یہ کہہ دی حکومت نہ اہل ہے نہ اہل ہے لہذا جو ہے یہ جو سیکورٹی فرام نہیں کر سکی تو دیکھو نہ اہل تو اس کو کہا جائے جس کے اندر اہلیت تو ہو میں تو نہ اہل اس کو کہتا ہوں جس میں اہلیت ہو کیونکہ نہ اہل کے لفظ کے اندر اہل کا لفظ بھی تو موجود ہے اس کا مطلب نہ اہل کے اندر اہل ہے تو نہ اہل اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر اہلیت ہو دیکھو گدے کو کوئی نہ اہل نہیں کہتا جانور کو کوئی نہ لائق نہیں کہتا کیونکہ اس کے اندر لائق ہونے کی صلاحیت نہیں ہے اس میں اہل ہونے کی صلاحیت نہیں حکومت وقت کو جب ہم نہل کہتے ہیں اس کا مطلب اہل ہونی کی سائز اس کے اندر موجود ہے اس کے باوجود وہ اپنی اہلیت نہیں دکھاتی اس کی دو وجہ ہیں اس کی ایک وجہ یہ کہ حکومت اس لئے نہیں دکھاتی کہ حکومت جو ہے وہ خارجی پالیسی اور خارجی ایجنڈے کو فالو کرتی ہے بیرونی ہاتھ کہا جی بیرونی ہاتھ کام کر رہا ہے بھئی بیرونی ہاتھ یہ ملک کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو آپ کی اس بات کی حکومت ہے 
اس کا مطلب یہ یہ خارجی ایجنڈا جو اس کو لے کر چل رہے ہیں اس لیے حکومت جو ہے وہ اپنی اہلیت والا جو عنصر اس کو استعمال نہیں کرتی بلکہ وہ بالکل ہاتھ پیر چھوڑ دیتی ہے کہتے جی کر کچھ نہیں سکتے جو دہشت گرد بڑے بڑے تیز ہیں ان کی نیٹ ورک بڑے تیز ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ بیرونی ہاتھ ایک بات اور دوسری وجہ یہ کہ خود اپنے طور ہی اپنے طور پہ وہ اندرون خانہ گویا کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ نیک نیتی کے ساتھ جو ہے ہم یہ لان فورسز کو مضبوط کریں اور یہ سیکورٹی کا سسٹم مضبوط کریں چنانچہ آپ دیکھیں حکومت سندھ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے دو چار ہفتے پہلے ہی تمام علماء کرام کی حکومت سندھ کے اندر جتنے بھی علماء کرام تھے جی سب کی سیکورٹی سلب کر لی دیکھ اس کا یہ اب یہ یہ آپ, آپ اس کو کیا کہیں یہ وہ سیکورٹی کا انہوں نے کیا اچار ڈالنا تھا وہ سیکورٹی جو انہوں نے سلب کی ہے کیونکہ اس کا مطلب نیت خراب ہے بد نیتی تھی اور اس کے بعد یہ دیکھو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ایسا لگتا ہے کہ اس, اس, اس پلان کو تیار کیا گیا پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آٹومیٹکلی یہ پلان تیار نظر آتا ہے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود نہیں چاہتے ایک تو خود نہیں چاہتے دوسرے بیرونی جو پالیسیاں اس کو لے کے جب چلتے ہیں تو پھر جب ملک کے اندر یہ انار کی رہے گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ جو ہے حکومت کو نااہل کہہ کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں نہیں بلکہ وہ جان بوجھ کے وہ ایسی حرکت کر رہی ہے اور اس کو اس سے باز آنا چاہیے اور دوسرا گزارش میری کیا ہے گزارش کس سے وفاق المدارس العربیہ سے جو وفاق المدارس عربیہ کی ادارہ ہے کہ جس کے اندر تمام مدارس اس کے تحت ہیں تمام علماء کرام اس کے ساتھ وابستہ ہیں تو میں وفاق المدارس عربیہ اور میں یہ سمجھے میرا پروگرام پچھلے پروگرام سے جو ہے یہ جو ہے وہ متصل ہے کہ پچھلے پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو خود اپنے آپ کو جو پریپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے اور امن و سلامتی اللہ سے مانگنی ہے کیونکہ جو سب سے بڑے پیغمبر ہمارے جو ہے یعنی ہمارے پیغمبر کے جد امجد جن کو امام الناس کہتے ہیں جو ساری دنیا کے مذاہب ساری دنیا کی قومیں جن کو اپنا امام مانتی ہے یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاۃ والسلام انہوں نے امن کس سے مانگا اللہ سے مانگا ربی ربی جالا حاضر بالد آمینہ اے اللہ اس شہر کو جو اس مکہ کو امن والا شہر بنا دے تو پیغمبر امن کس سے مانگ رہا ہے اللہ سے مانگ رہا ہے تو امن آپ اللہ سے مانگے باقی اپنی حفاظت انتظامات خود کریں نہ آپ کو پولیس بچا سکتی ہے نہ فوج بچا سکتی ہے نہ حکومتیں آپ کو بچا سکتی ہیں آپ اپنے انتظامات کرنے کے خود ذمہ دار ہیں وہ عید المستطا من قوا جو قرآن نے کہا کہ اپنے اسلحہ گولی کو آپ تیار رکھیں اپنے آپ کو یہ پریپیئر رکھیں تاکہ آپ آنے والے کو ہارڈ ٹائم تو دیں آنے والے کا مقابلہ تو کریں تو اللہ کی رحمت و حفاظت پھر اترتی ہے اس کے لیے فاق المدارس یہ ہے یہ ایک مرکزی ادارہ ہے اس سے میری درخواست ہے آپ کی اس میڈیا کے ذریعے سے کہ وفاق المدارس ایک فنڈ ایسا رکھے وہ فنڈ کیا ہے وہ حفاظتی حفاظتی فنڈ ہوگا سیکورٹی کا فنڈ ہو علماء اکرام کے لیے اور وہ لسٹ علماء کی ان کے پاس موجود ہیں کہ جو اس لیول کے جو علماء ہیں جیسے محتق عثمانی صاحب جیسے علماء ہیں یا مولانا سمیع الحق صاحب جو جو کام آ گئے شہید ہو گئے اس کے علاوہ جو بڑے بڑے علماء ان کے علم میں ہیں وہ پوری فہرست تیار کریں اور ہر ایک کو دو گارڈ مہیا کریں اور اس فنڈ کے اندر ان مدارس سے چندہ لیں جب مدارس کی پوری تعلیمی اور تفصیلات کے ان سے فیسے لیتے ہیں ان سے جو وہ چندہ لیا جاتا ہے تو اس ایک فنڈ قائم کریں ایک سیکورٹی فنڈ قائم کریں اس فنڈ کے اندر جو ہے اس کے ذریعے سے ہر ایک عالم دین کو دو دو گارڈ پرووائڈ کریں جو پرائیویٹ ان کے گارڈ ہوں مسلح ہوں لاسائنس اسلحے کے ساتھ اس عالم کے ساتھ وہ چلیں اور یہ وفاق یہ فال مداری جی کر سکتا ہے اس کو فنڈ قائم کریں اس کا اعلان کریں ان شاء اللہ دنیا بھر سے لوگ جائے اس فنڈ کے اندر ان کو چندہ دیں گے کیوں اس سے کہ سیلف ڈیفینس یہ دنیا کا کوئی قانون اس کو چیلنج نہیں کر سکتا امریکہ یورپ ویسٹرن ورلڈ کے اندر بھی سیلف ڈیفینس کے لیے تو آپ کو مطلب اسلحہ رکھنے کی اجازت اسلحہ لے کے چلنے کی اجازت اسلحہ منظور کروانے کی اجازت تو یہ سیلف ڈیفینس کے لیے وفاق المدارس عربیہ کو چاہیے کہ اس فنڈ قائم کریں اور وہ اعلان کرے اور دنیا بھر سے لوگ انشاءاللہ وہاں چندہ جمع کروائیں گے وہ پھر دو دو گارڈ جو ہے وہ ہر ایک ایسے عالم دین کو پرووائڈ کریں جو اس کی پرائیویٹ اس کے گارڈ باقی حکومت وقت ان کو کوئی دے گارڈ نہ دے اس سے ان کو کوئی بحث نہ لیکن ٹرین گارڈ جو ہے اپنے پرائیویٹ ان کے ساتھ چلنے چاہیے یہ گزارش ہے اگر اس کے مطابق اب چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور حفاظت ہمارے ساتھ چلے گی ورنہ بات ہوئی ہے جیسے پہلوں کے اوپر رو کے ہم صبر کر کے بیٹھ گئے ہیں پھر آگے بھی خدا نہ خاص ایسے واقعات ہو گئے تو رو کر صبر کر کے بیٹھ جائیں گے لیکن وہ تو مقام شہادت پر فائز ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے علم و فضل کی وہ راہیں مسود ہو جاتی ہیں وہ جو ہے فیضان علم جو ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے وہ سارا کا سارا رک جاتا ہے 
اور میں نے تو یہ اکابر جن کا میں نے نام بھی جو دنیا سے چلے گئے یا محتق عثمانی صاحب ان کے تو قریب بیٹھ کے ان کی صحبتوں پہ بیٹھ کے میں نے قصبے فیض کیا میں نے ان سے علم و عرفان سیکھا ہے میں نے ان کی ان کی ایک ایک آداب کے اندر علم ٹپکتا دیکھا ہے ان کی ایک ایک نگاہ سے معرفت اترتی دیکھی ہے ان کے چلنے میں ایمان جو ہے پہلے ڈالتا ہوا ساتھ چلتا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں ان کے قریب بیٹھ کے دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے یہ کتنے بڑا اساس اور کتنی بڑی بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 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 سعادت عطا فرمائی ان اکابری امت کی صحبتیں میں نے اٹھائی ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اکابر جو زندہ رہ گئے ہیں ان کی حفاظت کے لیے جب تک وفاق المدارس عربیہ یہ مرکزی کردار ادا نہیں کرے گا اس وقت تک کسی نتیجے پر پہنچنا مشکل ہے ورنہ آج تک کتنی شہادتیں میں نے گنوائی ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح چلے جا رہے ہیں یہ اسی اللہ مالک ہے نہیں اس کا مطلب ہے کہ وفاق کو مرکزی طور پر قدم اٹھانا پڑے گا اس کے بعد یہ سکورٹی کے طور پر جب مضبوط ہوں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اترے گی جی جی اب